Cái phần tiếp theo chúng ta nói về cái tiếp cận theo cái trình tự, cái tuần cái tiết đoạn trình tự. So the the uh... So the Sagnano approach to Punjab heart disease was first described in 1972 by Dr. Uh, Richard and Stella Van Prague, whom I had the pleasure of meeting in Boston years ago. Uh, chúng ta biết là đây là hình ảnh của hai cái một cái vợ chồng về giải phẫu học về phẫu thuật học rất là nổi tiếng trong tim mạch nhi và tôi đã có cơ hội được gặp ông ở Boston từ năm 1972. Đây là một cái bài cái cuốn sách rất là quan trọng trong tim mạch nhi. And uh, Bob Anderson has also uh, described the uh, aspects of the segmental approach, but uses different languages like right atrial isomerism instead of asplenia. But we're talking about similar concepts. Chúng ta biết có một chiếc trời khánh sinh thì cũng sử dụng một cái thuật ngữ tương tự nhưng mà chúng ta sử dụng cái từ khác. Ví dụ hồi trước chúng ta dùng là volat dalat thì bây giờ người ta gọi là cái đồng phân phải hoặc là đồng phân trái. Cái thay niệm ban đầu nó nói rồi. Um, so I'm, I'll focus on what I think are the important aspects of the segmental analysis, and that is the idea that each segment or each part of the heart can be evaluated in turn. So if you have a complex heart defect, it's, it can be overwhelming. Just look at one part of the heart, and then the next part of the heart, and then the next part. Cái khái niệm này rất là quan trọng. Giống như hồi trước chúng ta học có nhà lầu, chúng ta phải giải quyết từng từng phần. Nếu chúng ta nhìn vào trong một cái tổng thể, chúng ta thấy là cái tim nó phức tạp quá chúng ta không biết đi đường nào hết thì cuối cùng chúng ta phải đi theo từng cái tiết đoạn và từng tiết đoạn đó sẽ kết nối theo cái cái, cái trình tự của nó thì nó sẽ rất là quan trọng ở đây chúng ta đây chúng ta dịch cái chuyện này là tiết đoạn chúng ta phân tích từng phần. Yeah, so we look at the atria, uh, the ventricles and the great arteries and then the connecting segments, the AV canal and the conus that we talked about yesterday. À, chúng ta thấy đầu tiên chúng ta khảo sát cái khối đầu tiên là cái khối nhĩ. Cái khối thứ hai là khối thấp và cái khối thứ ba là đại động mạch và giữa các khối này à, thì có kết nối là van nhĩ thấp và đây là các van à, kêu cái, cái van gọi là bán nguyệt và cái conus hôm qua chúng ta cũng có nói một phần rồi. Yeah. Um, and again we look at how one part of the heart is connected. We look at the parts or the segments and also how those parts are connected with each other. Và như vậy là chúng ta sẽ khảo sát riêng từng phần và chúng ta sẽ khám phá từng phần đó nó kết nối với phần khác như thế nào thông qua những cái khớp nối này. I won't spend much time on this, but in, as cardiologists, we use the three uh, this uh, SDS to talk about the visceral atrial situs, the looping of the ventricles, and the great artery relationship. Tôi sẽ không đi sâu vào phần này. Tuy nhiên với các bác sĩ tim mạch nhi thì chúng ta sẽ sử dụng ba cái cái chữ cái để mà uh, Người ta nhìn vào ba cái cái người ta biết liền Chữ cái thứ nhất là có thể S, I hoặc là A Để mà nói về cái vị trí cái định tạng ở trong cái situs đó Cái chữ cái thứ hai là nói về cái quay của cái thất tim nó quay như thế nào trong quá trình bào thai Và cái chữ cuối cùng là cái tương quan giữa các đại động mạch như thế nào Thì chỉ cần ba cái cái này Thì tùy theo cái sắp xếp của cái này thì chúng ta sẽ có được cái hình ảnh đầu tiên về cái tim đó Uh, but that's uh, going a little further than we'll go today. We're going to talk about some of the basics of the segmental. Tuy nhiên cái phần đó nó tương đối là chuyên sâu. Chúng ta sẽ nói về sau. Bây giờ chúng ta quay trở lại những cái khái niệm rất là cơ bản ban đầu. So we start in the abdomen. Uh, as I mentioned, figuring out which is fetal left and fetal right is very important. And then to make sure the stomach and descending around the left and the IVC is on the right. This is a way to assess the the visceral atrial situs, the viscera and the atria usually go together. So the situs, or the positioning, is we start by looking at that with the, in the abdomen. Cái khái niệm cơ bản nhất, mà gọi là đầu tiên nhất, thì chúng ta biết được cái vị trí, cái, cái tư thế, cái phía thai như thế nào. Ví dụ đây, chúng ta xác định được thai nó nằm như thế nào, sau đó chúng ta biết đâu là phía trái, đâu là phía phải. Và đây là trái, đây là phải, thì nếu nó bình thường, thì cái xếp, sắp xếp tại như thế này chúng ta đã nói rồi. We also, as Dr. Wynn mentioned, we talk about cardiac position. Is the heart on the left? Is it in the right? I just use these terms, legal cardia, dextra cardia, or mesocardia. Is, it, is the heart in the middle? À, chúng ta thấy đây là cái từ cái hình của một cuốn sách tim mạch nhi nổi tiếng của bác sĩ Wynn Lai. 
thì nếu cái tim nó, nó qua bên trái thì chúng ta gọi là lobocardia còn bên phải thì dystocardia còn ở giữa gọi là mesocardia and here's where I showed you this picture before and now we'll talk a little bit more about the the anatomy of the uh, the right ventricle À, cái hình này chúng ta thấy rồi bây giờ chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào cái um, giải phẫu của thất phải. The right ventricle has a tricuspid tricus valve goes with the right ventricle and it attaches to the septum. Cái thất phải thì đầu tiên chúng ta nói về cái van bala van bala luôn đi với thất phải thì cái lớp vắt của nó nó sẽ bám dính vào trong cái vắt <cười> liên thất. And then there's often a moderator band, even though we forgot to put it in the diagram. Thứ hai nữa là một cấu trúc cực kỳ quan trọng mà chỉ có ở thất phải đó là cái giải điều hòa hay là moderator band. Thì ở đây chúng ta không thấy nhưng mà thực sự nó có quay vẽ rồi. And the the right ventricle, the right ventricle is more as thicker, more mod, more trabeculated than the left. Chúng ta thấy là cái cơ bề của thất phải thì nó xua sạn nhau. Chúng ta thấy đây có có nhiều núi đồi nhiều hơn. So we're like hitting that. And there's a conus which we talked about yesterday. It just means that the tricuspid valve is separated from the pulmonary valve, or uh, there's a separate tissue tissue that intervenes between the two. Ngày hôm qua thì bác sĩ Loan có hỏi về cái conus là cái gì? Thì cái khái niệm nó tương đối phức tạp nhưng mà nói một cách đơn giản là conus là một cái cấu trúc mô nó nằm xen giữa van ba lá với lại cái van động mạch phổi và nó làm cho hai cái cấu trúc đó nó không liền kề nhau, nó cách xa nhau, nó khác hoàn toàn với lại cái van hai lá và van động mạch chủ, hai hai lá và động mạch chủ thì gần nhau, nhưng mà ba lá với động mạch phổi thì nó cách nhau bởi vì nó có cái cuốn nút này. And the left ventricle, in contrast, uh, has a mitral valve which does not it does not attach to the septum, it, it angles away from the septum. Chúng ta thấy cái ngược lại trên cái giải phẫu của, của thất trái thì chúng ta thấy có vành hai lá và cái lá trước của vành hai lá ở đây thì không bao giờ nó bám vào cái vắt liên thất mà nó bám hướng qua thì trong cái bài giảng của giáo sư từ nãy giờ giáo sư khẳng định rất là nhiều lần rồi. And there's uh, two papillary muscles instead of multiple papillary muscles. Và chúng ta thấy so với lại phía bên phải thì nó rất nhiều cái cái cơ nhú ở bên trái chỉ có một hai cơ nhú. And the right ventricle is smooth walled compared to the right. Và bên trái thì nó cái mặt trong của nó nó trơn láng hơn rất là nhiều. And as I mentioned, the right the right ventricle, the tricuspid valve and the pulmonary valve are separated. On the left side, the mitral valve and aortic valve touch each other. We call that mitral aortic continuity. Và như nãy chúng nói rồi, cái van ba lá với van động mạch phổi thì nó xa cách nhau. Còn cái van động mạch chủ phía bên trái là van động chủ với van hai lá thì có vẻ nó thương nhau cho nên nó đứng gần nhau hơn, nó liên tục với nhau. And they touch each other because there's no conus beneath. There's no conus beneath the aortic valve, and if there is conus, then it suggests it's a right ventricle. That's how we diagnose sometimes double outlet right ventricle. À, nếu như chúng ta thấy là cái van hai lá hay là van động mạch phổi và mạch chủ nó liên tục với nhau, mà nó không có conus. Mà nếu như tự nhiên nó có một conus nó chen vào giữa đó, thì khả năng đó là cái thất phải hay đường thoát mà ngày hôm qua chúng ta đã có có thời gian nói về cái thất phải đường thoát. Uh, this we can do this maybe during the break, but as cardiologists, we use the hand to figure out if the ventricles are D looped or L looped. I think for an interest of time, maybe we'll we'll uh, we can talk about that. Chúng ta nói nhanh bởi vì bên bác sĩ tim mạch như thì người ta dùng bàn tay để người ta đưa vào người ta biết là à với cái cái dây phẫu mà bàn tay phải thì đúng là cái vách đó là cái vách bên phải cùng bàn tay trái thì vách là bên trái nhưng mà chúng ta sẽ không nói sâu nhiều tức là chúng ta nói về cái độ quay của cái tim ở trong cái ống tim trong bào thai quay qua bên phải hay qua bên trái tuy nhiên cái này nó phức tạp nên giáo sư sẽ không nói nhiều. So uh, the, with the segmental approach we look at both not after we think about the viscera the atria then we look at the connection between the atria and the ventricles is it normal or is there an AV canal or are there other abnormalities in the connecting in the connection between the atria and the ventricles. Chúng ta nhắc lại là chúng ta đã nói qua cái phần định trạng ha, chúng ta đã nói về cái chúng ta nói về cái khối của nhĩ thì chúng ta sau đó chúng ta sẽ nói là cái khớp mới giữa nhĩ và thấp thì chính là cái van nhĩ thấp ở đây chúng ta đã cái van nhĩ thấp đó bình thường hay là bất thường. And also we can look at it, mainly when we talk about ventricular arterial connections um, we're thinking about is there a conus, is there a continuity between the mitral valve or tricuspid valve and the great artery or not? 
thì cái bình thường thì chúng ta sẽ nói là có cái cái conus hay không ví dụ như bình thường thì cái conus nó chỉ nằm ở dưới động mạch phổi nếu như bất thường thì nó có thể nằm ở dưới chỗ khác ở dưới động mạch chủ hoặc là hai bên hoặc là nó hoàn toàn không có conus đây là ba cái bất thường Nor- the normal is subpulmonary conus beneath the pulmonary valve but not under the aortic that's normal cái bình thường cho xin nhắc lại đây là cái 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 phần mà màu hồng đây cùng đây á là cái conus đó cái conus nó nằm ở dưới động mạch phổi là bình thường mà nó không có ở dưới động mạch chủ và đây là trường hợp bình thường And then of course the alignment. So again we're thinking and this is how I'm, when I'm scanning if the baby is in a good position I try to go in order. The baby is not in a good position I still look at one part of the heart and, and not think about the other parts. So now we can be thinking about the connections between the ventricles and the arteries as a normal is there delta lot of right ventricle is there transposition and so on. Cái phần tiếp theo chúng ta nói nói là cái sự sắp xếp giữa cái uh, tương quan giữa thấp và đại động mạch nó có bình thường hay không? bởi vì vậy cho nên đôi khi trong vô tình siêu âm tôi thấy nếu chúng ta đang khảo sát một cái cấu trúc này mà chúng ta không khảo sát được thì chúng ta chuyển qua khảo sát cấu trúc khác chúng ta khảo sát từng khối độc lập nhau sau đó chúng ta liên kết nó lại. So how do we do the segmental? Those are the basic ideas, but how we how do we actually do it in practice? We start with getting the basic views. Chúng ta đừng có nhìn vào cái hình này chúng ta không hồn bởi vì cái tiếp cận hay phân đoạn nó rất là phức tạp nhưng mà ở đây đưa ra để chúng chị có một khái niệm chung thôi thì làm sao chúng ta có được cái tiếp tiếp cận hay phân đoạn đó thì đầu tiên chúng ta phải có được những cái mặt cắt cơ bản nhất and then we use sweeps to show how one part of the heart is related to the next now you see why sweeps are so important và để mà chúng ta biết được những cái cấu trúc này nó nối với cấu trúc kia như thế nào tức là nó khớp nối như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái quét như thế này bởi vì cái quét đó nó sẽ cho chúng ta đi từ cái cấu trúc này cái khối này tới khối kia và thông qua đó chúng ta biết được nó nối với nhau có bình thường hay không. So it's important to even though we use views and sweeps it's important when we're scanning uh, to think in terms of the structures and like the mitral valve, the aortic valve um, and how they're related to each other. Think more about the structures and the anatomy than the views themselves. Và khi chúng ta có được cái cấu trúc bình cái mà các bình thường có là sweep nhưng mà chúng ta phải tập trung vào cái bản thân cái giải phẫu của từng cấu trúc mà chúng ta khảo sát đó và cái tương quan của từng cái cấu trúc đó như thế nào. Uh, so I, a few more minutes if that's okay. It's okay. So the basic views we talked about these are uh, from the American Institute of Ultrasound and Medicine guidelines. This is normal. You đây là cái guideline của AIUM. Chúng ta đây là bình thường. Uh, Now you can see the four chamber view. Sau đó chúng ta lấy cái bốn buồng tim mà các bốn buồng. Uh, the left ventricular alpha trap. Cái đường thoát thất trái. Uh, the right ventricular alpha trap. Cái đường thoát thất phải. Uh, the three vessel view. Uh, ba mặt đó và các ba mặt đó. Uh, the aortic arch. This is a nice sagittal view và cái mà các dọc uh, giữa để chúng ta phát hiện được cái cung của á của chủ. À. And this is the short axis view showing the pulmonary artery and then the bifurcation or trifurcation into the right left pulmonary arteries and the ductus. Và đây là cái mặt cắt cạnh ứng coi như là giống như mà các trục dọc à trục ngắn của tim đó chúng ta thấy được đường thoát của thất trái ra thất phải chúng ta thấy được là cái chia đôi hoặc là chia ba của chia ba tức là nó tính luôn cả cái ống động mạch nữa còn chia đôi thì chúng ta thấy động mạch phổi phải phổi trái còn chia ba là động mạch phổi phải phổi trái và cái ống động mạch. Yeah, so this I, this is important to came up yesterday that the first branch is always the right and then the left and then the ductus and you can see how the left and the ductus often can be superimposed you may not be able to see the left pulmonary artery unless you get a good image. À, nếu chúng ta không có được cái chất lượng hình ảnh tốt thì đôi khi những hình ảnh này cấu trúc mà nó chồng lên nhau bởi vì chúng ta thấy đây là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái và cái ống động mạch nó nằm đây ba cái cái, cái cấu trúc nó nằm gần được liên kết nhau trên cái mặt cắt này. Do đó nếu chúng ta không có được cái cấu trúc cái, cái hình ảnh tốt thì chúng ta có thể nhầm cái cấu trúc này của cấu trúc kia. But this is a very nice view, and I like to get it. It's just sometimes difficult if the baby is in a bad position. Uh, tuy nhiên cái bằng cắt này thì rất là tốt. Do chúng ta, tôi thì rất thích, nhưng mà không phải lúc này chúng ta phải có được cái hình ảnh này nếu như cái tư thế của đứa trẻ nó không thuận lợi. Of course, we want to see 
the IBC and the SVC, which we can see sometimes in the same view with central imaging. Ở đây chúng ta thấy cái mặt cắt này là mặt cắt hai tĩnh mạch chủ, thì đây là tĩnh mạch dưới, đây là tĩnh mạch chủ trên. Tôi bản thân tôi gọi đây là giống như bạch tuộc. And then these are just the short axis views at the level of the valves on the top right, and short axis at the level of the ventricles at the bottom. Ở đây chúng ta trên cao thì chúng ta thấy đây là mặt cắt tục ngắn mà đi ngang qua các van các van của mình chủ hay là mặt khỏi đây thì hình ảnh như thế này và dưới này là chúng ta thấy là cái mặt cũng tục ngắn nhưng mà nó xịt về phía mỏm tim tức là ở giữa chúng ta sát cái tụ cơ và hình ảnh vẽ là qua như thế bên này và đây là hình ảnh siêu âm thực. And you can see the tricuspid valve is touching attaching to the septum the mitral valve is not and up there you can see the tricuspid valve is far from the pulmonary valve. À, chúng ta thấy à, ở đây hai cái điểm quan trọng chúng ta thấy đây là cái lá vách của vành ba lá nó dính vào vách liên thấp này nhưng mà cái lá trước của vành hai lá nó không có dính vào vách liên thấp để đây là vành hai lá còn đây là vành ba lá một cái nữa đây chúng ta thấy cái tục cá này chúng ta thấy cái vành này là vành động mạch vành ba lá và vành động mạch phổ nó có một khoảng cách rất là xa nhau à, bởi vì nó có như này chúng ta nói nó có của nó sao and again I've mentioned the importance of sweeps và một lần nữa chúng tôi lại nhấn mạnh cái vai trò của việc quét showing the stomach is on the same side as the heart à, dài dài tim cùng ở một bên and how the uh, uh, four chamber view sweep to the alpha tracts à, bốn buồn đến cái đường thoát không phải là trái trái không phải and then the uh, these are the ear and ductal arches um, you can see the sweep uh, allows you to see that it's, let's say, let's look over here on the left. It goes from the ductal arch, the trifurcation, then the arch, and then the trachea. Arch, and there's the trachea. Chúng ta thấy đây là cái mặt quét ở giữa này, chúng ta thấy đây là cái ba mặt máu. Khi đây là ống đồng mặt này, cung ống đồng mặt, đây cung đồng mặt chủ. Đó, chúng ta thấy được cái ba mặt And the same thing on the left, we're sweeping from the Doctor, the trifurcation, then to the aorta, and then trachea. À, chúng ta thấy là rõ ràng là bên này chúng ta quét từ cái cung động mạch đây là cái đó là mạch ống động mạch đây là mạch chủ rồi qua cái thực cái khí quản gì đó. This shows that the aorta. Đây là khí quản đây. Okay. And this shows that the the aorta is to the left of the trachea and in a right arch. The order would be to the right. Và nếu chúng ta so sánh giữa cái tương quan giữa vị trí giữa cái quay động mạch chủ với lại khí quản, nếu như mà quay động mạch chủ nó nằm bên trái khí quản thì nó là quay động mạch chủ bên trái. Còn nếu nó nằm bên phải khí quản thì nó là quay động mạch chủ bên phải. This we I already showed you the three vessel view, so let's just quickly show. This was when you look at this bird. Ta nhìn vào cái này. If you look at birds, if you try to understand what is, I'm a, I like to watch birds. To identify what is the bird, you can look at the bird, and how can you tell which? Can you identify for me what kind of bird this is? Thì giống ông là rất là thích quan sát chim. Giống như các nhà điều hào đó, thì khi mà chúng ta nhìn một con chim, chúng ta sẽ xếp loại con chim này là trong cái phần lớp nào hoặc là con chim nó tên gì. Thì làm sao chúng ta biết được? So this is a. It happens to be a Western tanager, but but my point is that the ornithologist or the bird watcher looks at the structures and various views and perspectives as a means towards the end. So in other words, yeah, I'll stop. Thì chúng ta biết để mà xác định con chim nó thuộc phân nhóm nào loại nào gì đó cái họ nào thì các nhà điều học thường thường sẽ tập trung vào các cấu trúc giống như chúng ta nhìn vào cái giải phẫu và sẽ sử dụng nhìn trước nhìn sau rất nhiều cái cái mặt cắt khác nhau giống như tên siêu âm tim để mà chúng ta đưa ra được để xác định được cái loại chim đó là loại chim gì. So we're not looking at you don't have to see a posterior view or the side lateral view or anterior. It's not the views that matter, right? We want to see the structures. We want a posterior view to see certain things. Same thing for the heart. Cái vấn đề không phải là chúng ta nhìn cái mặt cắt là sau trước hay như thế nào nhưng mà khi chúng ta sử dụng mặt trước thì chúng ta sẽ khảo sát cái cấu trúc gì dùng mặt cái mặt sau thì chúng ta sẽ khảo trúc gì ví dụ như ở bên sau chúng ta khảo sát đuôi hay là cánh như thế nào thì 
cái cấu trúc mới là cái quan trọng chứ không phải là cái mặt cắt là cái quan trọng. So in other words, uh, the views as I mentioned before, and this I think is quite important, the views and the sweeps facilitate or they help, but they don't replace uh, the segmental evaluation of the structures and functions. So it's not good enough just to get the views, you need to get the views so that you can see the structures. Vì từ trước như vậy chúng ta nói rất là nhiều vào các mặt cắt, các view khác nhau Nhưng mà thực sự các view đó chỉ là phương tiện Để phương tiện chứ nó không thay thế cho được cái cấu trúc Và sử dụng cái phương tiện đó để chúng ta đưa đến cái cứu cánh cuối cùng Cái mục đích cuối cùng, cái cứu cánh cuối cùng đó là Cái cấu trúc và cái chức năng của cái phương tiện đó Cái cấu trúc đó là gì? So, we do not want to think about Fido Echo as just a list Chuck, 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 chuck It needs to be good image quality looking at these structures. À, khi mà chúng ta làm siêu âm tim bào thai không phải là chúng ta đưa ra một cái checklist rồi chúng ta tích tích vào đó chúng ta làm cái gì cái tích vào đó là xong. Mà chúng ta phải nghĩ đến những cái cấu trúc của nó và những cái mối tương quan của nó. So finish, finishing up the segmental approach to pedo echo evaluates the pedo heart piece by piece or segment or segment as a series of independent segments and connections. Như vậy là cái uh, tiếp cận mà theo phân đoạn có trình tự của trong siêu âm tim bào thai thì đánh giá cái tim thai, đánh giá từng cái cấu trúc riêng độc lập và sau đó chúng ta kết nối đó vào trong cái uh, từng cái tiết đoạn và uh, qua thử từng cái phục cái khối đó nó nối với nhau như thế nào, cái tương quan của nó như thế nào. And finally the planes and sweeps should be tools that we use to develop a complete or comprehensive the evaluation of the structure and the function of the heart. Cái mặt cắt cũng như là cái, cái kỹ thuật uh, quét đó là cái phương tiện uh, hoặc là một công cụ để mà chúng ta uh, hiểu biết được một cách rất rõ ràng đánh giá một cách toàn vẹn những cấu trúc cũng như là chức năng của tim thai chứ không phải là cái mục đích của chúng ta. Mục đích chúng ta là cái cấu trúc và chức năng tim thai chứ không phải là đạt được cái mặt cắt nào đó. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.